So subject wise strategy which I followed was that for chemistry mainly I did was reading like physical chemistry there was a lot of practice needed but for inorganic and organic chemistry except from teachers whatever teacher taught in class I used to do was read NCRT thoroughly जितना हो सके पूरा पढ़ते थे उसी अनुसार फिर और अलग अलग बुक्स ऑथर्स का कोई फॉलो करते थे ताकि मतलब कॉन्सेप्ट पूरा रीडिंग से स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि उसके क्वेश्चंस बना पाएँ फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स आई वुड से मेनली फिजिक्स के लिए ऐसा रहा था कि जितना ज़्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वो बनाते थे मतलब सेम क्वेश्चन भी रहा बना रहे हैं ईजी क्वेश्चन बना रहे हैं उससे होता था कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता था कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मतलब एक बार पता चल गया कि ये ये फॉर्मूला किस वे में लगाना है कोई स्ट्रेटजी कैसे यूज करना है उस तरह से तो बहुत इजीली बन जाता था लॉ ऑफ मोशन में इस तरह से सोचना है कोई और रोटेशन में इस तरह से सोचना है तो एक तरह से पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बिल्ड करे थे और मैथ्स के लिए मेरा रहा है कि मैथ्स का क्वेश्चन तो है ही कि टफ ही आता है इन स्लाइटली मतलब जितना हो सकता था टफ क्वेश्चन बना लेते थे क्योंकि मैथ्स का कोई नया क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस समय पर करना वो भी टफ क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा जाए तो और दिक्कत हो जाता है तो जितना टफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम कर पा रहे थे उतना करते थे टाइम देते थे कि हाँ टफ क्वेश्चन बनाया तो उस पर बहुत ज़्यादा देर बैठ रहे हैं जब तक आंसर नहीं आ रहा उस तरह से रखते थे तो वैसे मेरा ये मेन था